আসসালামু আলাইকুম ক্যারিয়ার ম্যাপের পক্ষ থেকে আমাদের আজকে লাইভ ম্যাথ ক্লাসে সবাইকে স্বাগত তো কে কোথা থেকে জয়েন করেছেন এবং আমাকে ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছেন কিনা এটা একটু কমেন্টে জানাবেন কে কোথা থেকে জয়েন করেছেন এবং সাউন্ড ক্লিয়ারলি শোনা যাচ্ছে কিনা এই ব্যাপারটা একটু কমেন্টে জানাবেন তো আজকে হচ্ছে আমাদের হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক এডি এবং সিনিয়র অফিসার অন্যান্য ব্যাংকের সিনিয়র অফিসারের জন্য আমরা ফ্রি ক্লাসের আয়োজন করেছি আমরা আজকে নাম্বার সিস্টেম এই টপিকসটা পড়বো ইনশাল্লাহ তো আপনারা যদি কোনো কিছু না বোঝেন কমেন্টে কোয়েশ্চেন করে জানাতে পারবেন আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে টপিকসের বাইরেও সেটাও করতে পারবেন আর যারা জয়েন হয়েছেন তারা লাইফটা শেয়ার করে দিতে পারেন যাতে আপনাদের ফ্রেন্ডরাও ব্যাপারটা দেখতে পারে তো আমাকে শোনা যাচ্ছে কিনা এই ব্যাপারটা একটু আমাকে ক্লিয়ার করবেন কমেন্ট করে সাউন্ড ক্লিয়ার কিনা আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের ক্লাস শুরু করছি আজকে আমরা ম্যাথের নাম্বার সিস্টেম এই চ্যাপ্টারটা করব সাউন্ড শোনা যাচ্ছে কিনা একটু কনফার্ম করবেন ব্যাংক জব ম্যাথের জন্য আসলে নাম্বার সিস্টেম এই চ্যাপ্টারটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তো এই চ্যাপ্টার থেকে আসলে প্রতিবারই প্রিলিতে একটা কোয়েশ্চেন মিনিমাম আসে এবং রিটেনেও একটা কোয়েশ্চেন এসে থাকে মোটামুটি নিয়মিত ভাবে প্রিলিতে মাঝে মাঝে একের বেশি কোয়েশ্চেনও আসে তো সেই কারণে আমরা এই চ্যাপ্টারটা করব আর এই চ্যাপ্টারটা ভালো পারার অর্থ হচ্ছে আমরা অন্যান্য চ্যাপ্টারও খুব ভালো পারবো এই জন্যই মূলত এই টপিকসটা সিলেক্ট করা তো আপনাদের যদি অন্য কোনো টপিক্স নিয়ে বা অন্য যে কোনো কোয়েশ্চেন থাকে সেটাও কমেন্টে জানাতে পারবেন তাহলে আমরা ক্লাসটা শুরু করছি আমাদের প্রথম কোয়েশ্চেন এই কোয়েশ্চেনটা এসেছিল উত্তরা ব্যাংক ক্যাশ হাজার সতেরোর এক্সামে আমাদের সিটগুলো আমরা যেগুলো প্রিপেয়ার করেছি এবং আমরা আরও আপডেট করছি আপডেটের কাজ আমাদের আর এন ডিপার্টমেন্ট করে যাচ্ছে তো আমরা টার্গেট করেছি আসলে বিগত বছরের বাংলাদেশ ব্যাংক বিগত বছরের অন্যান্য ব্যাংক এবং প্রাইভেট যত ব্যাংক আছে সব ব্যাংকের কোয়েশ্চেন গুলোকে নিয়ে আমরা টিচার্স ওয়ার্ক প্রিপেয়ার করেছি আমাদের সিটের সেকেন্ড পার্ট হচ্ছে ইলাস্ট্রেটিভ পার্ট সেখানেও আসলে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো রয়েছে এবং স্টুডেন্টস ওয়ার্ক সেই পার্টটাতে আমরা স্টুডেন্টদের প্র্যাকটিস করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ ম্যাথ রেখেছি আর আমাদের যে সলভ ক্লাসগুলো থাকবে সেই সলভ ক্লাসে আমরা স্টুডেন্ট ওয়ার্ক এবং অন্য যে কোনো ম্যাথের সলভটা আমরা ওইখানে করিয়ে দিব সলভ ক্লাসগুলোতে এবং এর পাশাপাশি আমরা নিয়মিত আমাদের এই লেকচার শিটের পাশাপাশি আমরা আগারওয়ালের বইয়ের ম্যাথের সলভ ক্লাসও নিয়ে থাকি তো এখন ম্যাথটা শুরু করছি প্রথম ম্যাথ এখানে বলছে হোয়াট ইজ দ্য প্লেস ভ্যালু অফ ফাইভ ফাইভের প্লেসটা কত আমরা ছোটবেলায় সবাই এই ম্যাথটা করেছি আমরা করতাম ছোটবেলায় প্লেস ভ্যালু না বলে আমরা বলতাম স্থানিক মান আমরা বলতাম পাঁচের স্থানিক মানটা কত তো সেই স্থানিক মানের ইংরেজি হচ্ছে প্লেস ভ্যালু বা পজিশনাল ভ্যালু তো এই পাঁচের স্থানিক মান বা স্থানীয় মান কত স্থানীয় মানটা হচ্ছে এই ফাইভ এরপর যে কয়টা সংখ্যা আছে সেই কয়টা জিরো তাহলে ফাইভ এরপরে ফাইভের পরে বা ডান পাশে সংখ্যা আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা তাহলে ফাইভ এর পরে হবে চারটা জিরো ফাইভ এরপরে চারটা জিরোই হচ্ছে ফাইভ এর স্থানীয় মান বা স্থানিক মান বা প্লেস ভ্যালু বা পজিশনাল ভ্যালু তাহলে আমাদের সঠিক উত্তর হবে এ খুবই সহজ ছিল ম্যাথটা কিন্তু এই ম্যাথ কিন্তু খুব সহজ ম্যাথ কিন্তু আমাদের এক্সামে চলে আসে ঠিক যেমন চলে এসেছে উত্তরা ব্যাংক ক্যাশ টু এ আমরা তার পর চলে যাচ্ছি সেকেন্ড ম্যাথটা ইফ এন ইজ এন ইভেন ইন্টিজার যদি এন ইজ এন ইভেন ইন্টিজার এন যদি একটা ইভেন ইন্টিজার এখন ইভেন কথার অর্থ হচ্ছে জোর আর অড কথার অর্থ হচ্ছে বিজোর ইন্টিজার কথার অর্থ হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা মানে হর সব সময় ওয়ান হবে পূর্ণ সংখ্যা মানেই হচ্ছে হর ওয়ান 
or equal 1. Or camera English is a bully denominator. Bank job math could be so hot, just problem hot, question to English. Hai. আমরা হয়তো অনেকেই আমরা অধিকাংশই বাংলা মিডিয়ামে পড়াশোনা করার কারণে আমাদের এই ইংরেজি প্রশ্নটা বুঝতে একটু কষ্ট হয় বাট अदरवाइज ম্যাপ খুবই সহজ তো এখানে কি বলছে ইফ যদি n ইজ এন ইভেন ইন্টিজার n যদি একটা জোড় পূর্ণ সংখ্যা হয় পূর্ণ সংখ্যা মানে কি অর ওয়ান আর পূর্ণ সংখ্যাটা ধনাত্মক হতে পারে ঋণাত্মক হতে পারে যেমন -5 একটা পূর্ণ সংখ্যা কারণ -5 এর হর হচ্ছে one. She don't know minus five puno shonka. Our plus six shito puno shonka karuntar hor hotse one. Tahole kuno shonka hor judi one hoy. She don't don't to cook but in up to cook shit out se puno shonka ba integer. Arambrajani even even money hotse jor are odd money hotse bijor. A term gulu yamadrik to problem create kurte pare. Otherwise map kubi shohoj. अच्छा तो if n is an even integer n जो देखते even integer है which of the following must be an odd integer n जो दी even है ताहोले निचेर कुंटा अवश्य ही odd होगे odd माने होते हैं बिजोर odd बा बिजोर integer होगे okay चलो नाम राइटर सो, solution कोरी आर ज़्यादा solution टा already बुझे फ़िल्सन बा कोरे फ़िल्सन तारा अवश्य ही हमारे के comment है जाना बे যাদের সলিউশন করা হয়ে গেছে বা আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে যে কোনো কোশ্চেন আমাদেরকে কমেন্টে জানাতে পারবেন ওকে চলুন আমরা এটা সলিউশন করি এখন এই ধরনের সলিউশন করার ক্ষেত্রে আমরা n আমাদেরকে বলছে একটা ইভেন ইন্টিজার তাহলে n এর ভ্যালু আমরা যে কোন একটা ইভেন ইন্টিজার কল্পনা করে ফেলব যে কোন তো একটা ইভেন ইন্টিজার কি কল্পনা করতে পারি ইভেন ইন্টিজার যেমন আমরা 2 কল্পনা করতে পারি দেখেন 2 তার হর হচ্ছে 1 এবং সে ইভেন তাহলে সেটা যদি আমরা কল্পনা করি তাহলে কি পাচ্ছি প্রথম ক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি প্রথম ক্ষেত্রে পাচ্ছি 2 স্কয়ার মাইনাস 2 তার মানে আমরা পাচ্ছি 4 মাইনাস 2 মানে পাচ্ছি 2 তাহলে দেখেন এই এ কিন্তু হচ্ছে ইভেন কিন্তু আমার তো দরকার নিচের কোনটা অড ইন্টিজার হবে তাহলে এ অপশন না চলেন বি তে আসি 3 ইনটু আমরা কল্পনা করেছি 2 যে কোন ইভেন ইন্টিজার কল্পনা করলেই হবে 2 কল্পনা করলে সুবিধা হচ্ছে হিসাবটা একটু সহজ হয় ছোট হয় তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি 3 ইনটু 2 মাইনাস 1 তার অর্থ হচ্ছে 3 দুগুণ 6 মাইনাস 1 তার মানে 5 তার মানে সি হচ্ছে রাইট आंसर বি তে কি ছিল এন এর ভ্যালু 2 কল্পনা করেছিলাম তার সাথে 2 যোগ করেছি তাহলে 2 প্লাস 2 4 এখানে কি ছিল 3 into 2 square তার মানে 3 into 4 তার মানে 12 তার মানে এরা কেউ ইভেন ছিল না ইভেন ছিল শুধুমাত্র সি তাহলে দুই নাম্বার প্রশ্নটার आंसर হচ্ছে সি আচ্ছা ইস্তিয়াক বলেছেন সি ধন্যবাদ ইস্তিয়াক কে আচ্ছা ওকে তাহলে যারা আমরা সলিউশন গুলো পারবো তারা কমেন্ট করে জানিয়ে দিব আর এছাড়া আপনাদের যে কোনো কোশ্চেন যদি থাকে সেটাও আমাদেরকে কমেন্টে জানাতে পারবেন আমরা পরের ম্যাথে চলে যাচ্ছি পরের ম্যাথটা হচ্ছে ইফ যদি x ইজ এন অড নেগেটিভ ইন্টিজার x এর পরিচয় আমাদেরকে দিচ্ছে x টা কেমন x হচ্ছে অড অড মানে আমরা জানি বিজোর নেগেটিভ তার মানে এটা একটা নেগেটিভ সংখ্যা সামনে মাইনাস থাকবে এটা একটা ঋণাত্মক সংখ্যা ঋণাত্মক সংখ্যা আর ইন্টিজার মানে তার হর হচ্ছে 1 তার মানে হর বা ডিনোমিনেটর হচ্ছে 1 তাহলে x এর আচরণটা কেমন x হচ্ছে বিজোর অড নেগেটিভ বা ঋণাত্মক এবং ইন্টিজার তার মানে হর 1 এখন আমরা একটা x এর কল্পনা করে ফেলতে পারি x কেমন হতে পারে এই ম্যাথগুলোর জন্য আমরা একটা ভ্যালু কল্পনা করে ফেলব যে কোন ভ্যালু আচ্ছা এখন দেখেন x এর ভ্যালু হচ্ছে আমরা অড চিন্তা করব অড কি হতে পারে যেমন আমি চিন্তা করলাম অড 3 তো শুধু 3 হলে তো হবে না এই অড এর পাশাপাশি আমাদের লাগবে নেগেটিভ তাহলে সামনে একটা মাইনাস দিয়ে দিচ্ছি ইন্টিজার তার মানে তার হর হচ্ছে 1 
এরকম একটা সংখ্যা কল্পনা করে ফেললাম x এর ভ্যালু -3 তারপর আমাদেরকে বলতেছে x is an even positive integer y is an even positive integer তাহলে y এর ভ্যালু আমরা কি কল্পনা করব ইভেন বা জোর পজিটিভ এবং হর 1 অর্থাৎ ইন্টিজার তাহলে এটা আমরা চিন্তা করতে পারি 2 এখন আমাদেরকে বলছে xy অর্থাৎ x আর y এর গুণফল মাস্ট বি অবশ্যই হবে হুইচ অফ দা ফলোইং xy টা নিচের কোণটা অবশ্যই হবে এখন x এর ভ্যালু আমরা দেখতে পাচ্ছি -3 তার সাথে গুণ করব +2 গুণফলটা হয়ে যাবে 6 কিন্তু সামনে মাইনাস এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি -6 এটার চরিত্র কেমন -6 অবশ্যই সেটা ইভেন অর্থাৎ জোর কিন্তু নেগেটিভ এখন তাহলে আমরা ইভেন এবং নেগেটিভ কোথায় পাবো অপশন সি তে ইভেন এন্ড নেগেটিভ এই হচ্ছে আমাদের 3 এর आंसर আবার ইস্তিয়াককে ধন্যবাদ ইস্তিয়াক সঠিক উত্তর দিয়েছেন আমরা তার পরের কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি চার নাম্বার কোশ্চেন চার নিচের প্রত্যেকটা এক্সপ্রেশন এখন আমাকে বুঝতে হবে এক্সপ্রেশন কি জিনিস এক্সপ্রেশনের বাংলা হচ্ছে রাশি এক্সপ্রেশন এটার বাংলা হচ্ছে রাশি রাশি মানে কি রাশি মানে হচ্ছে প্লাস বা মাইনাস দ্বারা কয়েকটা জিনিস যুক্ত থাকবে যেমন ধরেন x স্কয়ার প্লাস xy প্লাস y স্কয়ার এখানে দেখেন x স্কয়ার একটা জিনিস জিনিস বা পদ x স্কয়ার হচ্ছে একটা পদ বা টার্ম ইংলিশ যদি বলি আমাদের ইংলিশ টার্মগুলোই আসলে প্রবলেম ক্রিয়েট করে তারপরে x y দেখেন আরেকটা টার্ম y স্কয়ার দেখেন আরেকটা টার্ম এই টার্মগুলোকে আমরা প্লাস বা মাইনাস দ্বারা যুক্ত করেছি একটা মাইনাসও দিয়ে দেই আমরা যখন এরকম টার্মগুলোকে প্লাস বা মাইনাস দ্বারা যুক্ত করব যুক্ত করলে যা পাওয়া যায় সেটাই হচ্ছে রাশি তাহলে in each expression নিচের প্রত্যেকটা এক্সপ্রেশন বিলো n রিপ্রেজেন্ট আ নেগেটিভ ইন্টিজার n রিপ্রেজেন্ট করে n উপস্থাপন করে একটা নেগেটিভ ইন্টিজার n এর ভ্যালু হচ্ছে নেগেটিভ এখন আমাদেরকে বলতেছে which expression could have negative value নিচের এক্সপ্রেশন কোনটার নেগেটিভ ভ্যালু হওয়া পসিবল যেখানে n হচ্ছে একটা নেগেটিভ রাশি বা এক্সপ্রেশন ওকে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি n নেগেটিভ তাতে কি n স্কয়ার কিন্তু হয়ে যাবে পজিটিভ আমরা জানি নেগেটিভ সংখ্যাকে স্কয়ার করলেও সেটা পজিটিভ হয় পজিটিভ সংখ্যাকে স্কয়ার করলেও সেটা পজিটিভই হয় নেগেটিভ সংখ্যাকে স্কয়ার করলেও পজিটিভ হয় পজিটিভ সংখ্যাকে স্কয়ার করলেও পজিটিভ হয় তারপর চলেন দেখি 6 মাইনাস মাইনাস এখন আমরা জানি 6 মাইনাস n তো আমরা জানি নেগেটিভ সংখ্যা তাহলে ভেতরে যদি একটা নেগেটিভ কিছু থাকে তাহলে পুরোটা মিলে পজিটিভই হয়ে যাবে তার মানে b ও পজিটিভ তারপর দেখেন মাইনাস n n তো নিজেও নেগেটিভ তার ভেতরে আরেকটা নেগেটিভ আছে দুইটা মিলে পজিটিভ হয়ে যাবে তার মানে a সেটা নেগেটিভ হতে পারে না কারণ স্কয়ার করলে সেটা নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে মাইনাস n সেটাও নেগেটিভ হতে পারে না কারণ n নিজে নেগেটিভ তার সামনে একটা মাইনাস আছে ওভারঅল পজিটিভ হয়ে যাচ্ছে তারপর b এখানে 6 নিজে পজিটিভ মাইনাস n n নিজে নেগেটিভ তার সামনে একটা মাইনাস আছে সেটা পজিটিভ তাহলে অবশিষ্ট যে d আছে সেটাই হচ্ছে আমাদের রাইট आंसर কামরুন নাহার কোথিকা এবং হচ্ছে কাজী মাজহারুল আজম আপনাদেরকে ধন্যবাদ আপনাদের উত্তর সঠিক হয়েছে ওকে চলেন আমরা পরের কোশ্চেনে চলে যাই পরের কোশ্চেনটা হচ্ছে প্রাইম নাম্বার সংক্রান্ত প্রশ্ন আচ্ছা এই আমাদের খুব ভালো করে বুঝতে হবে কারণ এই পার্টটাতেই আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রবলেম হয়ে থাকে নাম্বার সিস্টেমে আমাদেরকে বলে নিচের কোনটা প্রাইম নাম্বার অথবা নিচের কোনটা প্রাইম নাম্বার না এই পার্টটা আমাদেরকে খুব ভালো করে বোঝা ট্রাই করতে হবে তো চলেন আমরা শুরু করি একটা প্রাইম নাম্বার আমরা কি করে চিনব প্রাইম নাম্বার চেনার উপায়টা কি তো প্রাইম নাম্বার চেনার জন্য আমাদেরকে কয়েকটা কাজ করতে হবে প্রথম কাজ হচ্ছে 
নাম্বারটার সাথে এক যোগ করে অথবা বিয়োগ করে দেখতে হবে নাম্বারটা ছয় দ্বারা বিভাজ্য কিনা প্রথম কাজ কি নম্বরের সাথে এক যোগ করে বা এক বিয়োগ করে বিয়োগ করে দেখতে হবে তা বিভাজ্য কিনা এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম টেস্ট এটা আমাদের টেস্ট ওয়ান নাম্বার প্রাইম নাম্বার কিনা আসছে প্রাইম নাম্বার হতে গেলে প্রথম টেস্টে তাকে পাস করতে হবে প্রথম টেস্টটা হচ্ছে সেই নাম্বারটার সাথে ওয়ান যোগ করলে অথবা ওয়ান বিয়োগ করে দেখতে হবে সেই নাম্বারটা ছয় দ্বারা বিভাজ্য কিনা এখন কথা হচ্ছে ছয় দ্বারা বিভাজ্য আমরা কি করে বুঝবো ছয় দ্বারা বিভাজ্য বোঝার উপায় হচ্ছে জোর সংখ্যা যেই জোর সংখ্যাগুলো তিন দ্বারা বিভাজ্য তারাই ছয় দ্বারা বিভাজ্য তো জোর সংখ্যা যেমন টুয়েলভ এটা দেখেন জোর সংখ্যা এবং তিন বিভাজ্য তিন দ্বারা বিভাজ্য আমরা কি করে বুঝি এটা আমরা সবাই ছোটবেলা থেকেই পারি আমরা অঙ্কগুলাকে যোগ করি অঙ্কগুলাকে যোগ করে দেখি অঙ্কগুলাকে যোগ করে দেখি যে সেটা তিন দ্বারা বিভাজ্য কি অঙ্ক এখানে আছে ওয়ান আর টু যোগ করে আমরা পাচ্ছি থ্রি এই থ্রি যদি তিন দ্বারা বিভাজ্য হয় তাহলে এই পুরা টুয়েলভই তিন দ্বারা বিভাজ্য তাহলে আমরা অলরেডি আরেকটা এডিশনাল ব্যাপার শিখে ফেলছি সেই ব্যাপারটা হচ্ছে কোন সংখ্যা ছয় দ্বারা বিভাজ্য হবে কিনা সেটা আমরা কি করে বুঝব ছয় দ্বারা বিভাজ্য কিনা সেটা বোঝার উপায় হচ্ছে সেই সংখ্যাটা জোর হবে এবং সেই সংখ্যাটার অঙ্কগুলোকে যোগ করলে যোগ ফলটা তিন দ্বারা বিভাজ্য হবে যদি এই দুইটা কন্ডিশন ফুলফিল হয় তাহলে সেই সংখ্যাটা ছয় দ্বারা বিভাজ্য হবে তাহলে এই ব্যাপারটা কেউ যদি ফুলফিল করতে পারে তাহলে আমরা প্রথম টেস্টে তাকে উত্তীর্ণ ঘোষণা করব প্রথম টেস্টে যদি ফেল করে তাহলে সেটা অবশ্যই প্রাইম নাম্বার না প্রথম টেস্ট উত্তীর্ণ হলে তারপরে আমরা সেকেন্ড টেস্টে যাব এখন আসেন আমরা এ নাম্বার অপশনকে প্রথম টেস্টে নিয়ে যাই এ নাম্বার অপশনের প্রথম সংখ্যাটা হচ্ছে একশো পনেরো এখন এই একশো পনেরোর সাথে এক যোগ করলে হয়ে যাবে একশো ষোলো আর এক বিয়োগ করলে হয়ে যাবে একশো চোদ্দ এখন আমাদেরকে দেখতে হবে একশো ষোলো এবং একশো চোদ্দ তারা ছয় দ্বারা বিভাজ্য কিনা একশো চোদ্দ এবং একশো পনেরো দুইজনই প্রাইম নাম্বার সরি দুইজনই জোর সংখ্যা এখন দেখতে হবে ছয় আর এক সাত আর এক আট আট তো অবশ্যই তিন দ্বারা বিভাজ্য না তার মানে এই টেস্টে সে ফেল তারপরে আমরা দেখি চার আর এক পাঁচ আর এক ছয় 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 দ্বারা বিভাজ্য তার মানে প্রথম টেস্টে এ পাস করেছে এ প্রথম টেস্টে পাস তার মানে এটা প্রাইম নাম্বার হতে পারে এ আমার লিস্টে থাকবে বি দেখি এটা হচ্ছে একশো বি এর জন্য আমার টেস্টে কি থাকতেছে একশো বিশ আর হচ্ছে একশো আঠারো এখন একশো বিশ এটা চোর এবং বিভাজ্য তার মানে বিও টেস্টে উত্তীর্ণ সিতে আসেন সিতে হচ্ছে একশো সাতাশ এটার সাথে এক যোগ করলে হবে একশো আঠাশ আর এক বিয়োগ করলে হবে একশো ছাব্বিশ তাহলে একশো আঠাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি আট আর দুই দশ আর এক এগারো তিন দ্বারা বিভাজ্য না ছয় আর দুই আট আর এক নয় তিন দ্বারা বিভাজ্য তার মানে সিও টেস্টে পাশ করেছে তার মানে আমার এই অপশনের তিনজনই কিন্তু আমার অপশনের তিনজনই কিন্তু তিনজনই প্রথম টেস্টে পাশ করেছে অর্থাৎ নাম্বারটার সাথে এক যোগ করলে অথবা নাম্বার থেকে এক বিয়োগ করলে যোগ ফলটা বা বিয়োগ ফলটা ছয় দ্বারা বিভাজ্য প্রথম টেস্টে দুইজনই তিনজনই সফল হয়েছে এখন আমাদেরকে টেস্ট করতে হবে সেকেন্ড টেস্ট টেস্ট টু টেস্ট টু এ যদি কেউ পাস করে তাহলে আমরা কনফার্ম বলতে পারবো সে হচ্ছে একটা প্রাইম নাম্বার এখন আমরা দেখব টেস্ট টুটা কি টেস্ট টু হচ্ছে যেমন প্রথম আমরা চেক করতেছি একশো পনেরো কে তারপরে আমরা চেক করব একশো উনিশ কে তারপর আমরা চেক করব একশো সাতাশ কে এখন কোন সংখ্যাকে স্কোয়ার করলে একশো পনেরোর ঠিক নিচে থাকে কোন সংখ্যাকে স্কোয়ার করলে একশো পনেরোর ঠিক নিচে থাকে আমরা জানি আমরা যদি এগারো কে স্কোয়ার করি সেটা হয়ে যায় একশো একুশ তার মানে এখানে এগারো কে স্কোয়ার করলে সেটা একশো পনেরোর ঠিক 
উপরে থাকে ইমিডিয়েট উপরে থাকে তারপরে একশো উনিশের জন্য ব্যাপারটা ট্রু এগারো নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে কারণ এগারো কে স্কোয়ার করলে যা আসে সেটা হচ্ছে একশো একুশ যেটা হচ্ছে একশো উনিশের ঠিক উপরে একশো একশো উনিশের ঠিক উপরে পূর্ণবর্গ সংখ্যা হচ্ছে এগারো একশো একুশ যেটাকে বর্গমূল করলে এগারো হয় তাহলে আমার সেকেন্ড ক্ষেত্রে টার্গেট নাম্বারটা হচ্ছে এগারো থার্ড ক্ষেত্রে আমরা একশো একুশ আর ধরতে পারতেছি না আমাদের পরবর্তী পূর্ণ সংখ্যা যেটা বারোর স্কোয়ার একশো চুয়াল্লিশ তার মানে সিতে আমাকে টার্গেট করতে হবে বারো কে নিয়ে বারো কে স্কোয়ার করলে আমরা পাবো একশো চুয়াল্লিশ তাহলে এখানে আমার টার্গেট পয়েন্ট হচ্ছে বারো ওকে এখন আমরা করব কি এই এগারো অর্থাৎ আমি চেক করে দেখব একশো পনেরো সংখ্যাটা এক থেকে এগারোর মাঝে এক বাদ দিয়ে দুই থেকে এগারোর মাঝে কাউকে দিয়ে বিভাজ্য কিনা আমার চেক করে দেখতে হবে দুই থেকে এগারোর মাঝে এমন কেউ আছে কিনা যেটা দিয়ে বিভাজ্য তারপরে আমরা একশো উনিশের ক্ষেত্রে চেক করে দেখব দুই থেকে এগারো এদের মাঝে এমন কোন সংখ্যা আছে কিনা যেটা দিয়ে সে বিভাজ্য তারপরে আমরা একশো সাতাইশের ক্ষেত্রে দেখবো হচ্ছে দুই থেকে বারো পর্যন্ত এমন কেউ আছে কিনা যাদেরকে দিয়ে বিভাজ্য যদি বিভাজ্য এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া না যায় তাহলে আমরা তাকে প্রাইম নাম্বার বলে দিব এখন দেখে মনে হচ্ছে যে দুই থেকে এগারো পর্যন্ত এতগুলা সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে দেখা বা বিভাজনা চেক করে দেখা ডিফিকাল্ট তো আমরা এতগুলা আমরা জোর গুলা দিয়ে তো আর টেস্ট করব না তাহলে আমার এখানে চয়েস হচ্ছে তিন পাঁচ সাত নয় এগারো কারণ জোর গুলো দিয়ে ভাগ করার ভাগ করে লাভ হবে না কারণ কোন জোর সংখ্যাই আসলে প্রাইম নাম্বার না একমাত্র দুই ছাড়া টু হচ্ছে একমাত্র জোর সংখ্যা যেটা প্রাইম নাম্বার তারপরে আমি যদি সেকেন্ডটাই আসি এখানে আমাকে চেক করতে হবে সেম জিনিস থ্রি ফাইভ সেভেন নাইন এবং ইলেভেন দিন তারপর থার্ড ক্ষেত্রে আমাকে চেক করতে হবে একই জিনিস থ্রি ফাইভ সেভেন নাইন এবং ইলেভেন দিয়ে এদেরকে দিয়ে চেক করে দেখতে হবে বিভাজ্য কিনা এখন আমরা অনেকগুলোই জানি থ্রি দিয়ে কেউ বিভাজ্য কিনা কি করে বুঝবো এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি পাঁচ আর এক ছয় আর এক সাত মানে অঙ্কগুলোর যোগফল অঙ্কগুলোর যোগফল থ্রি দিয়ে বিভাজ্য তার অর্থ সংখ্যাটাই থ্রি দিয়ে বিভাজ্য এখন একশো পনেরো খেতে দেখতে পাচ্ছি পাঁচ দুই সাত তার মানে এটা থ্রি দিয়ে বিভাজ্য না তাহলে থ্রি কেটে দিলাম ফাইভ দিয়ে বিভাজ্য হওয়ার শর্ত হচ্ছে ফাইভ দিয়ে বিভাজ্য হওয়ার শর্ত হচ্ছে এককের ঘরে পাঁচ অথবা শূন্য থাকবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এককের ঘরে পাঁচ তার মানে এটা ফাইভ দিয়ে বিভাজ্য যেহেতু ফাইভ দিয়ে বিভাজ্য হয়ে গেছে তার মানে এটা মৌলিক সংখ্যা না তারপরে আমার দেখা দরকার ছিল সেভেন দিয়ে বিভাজ্য কিনা নাইন দিয়ে বিভাজ্য কিনা ইলেভেন দিয়ে বিভাজ্য কিনা যেহেতু পেয়ে গেছে সে ফাইভ দিয়ে বিভাজ্য বাকি টেস্ট গুলো আর করার প্রয়োজনই নেই এবার সেকেন্ডটার কাছে আসি এখানে হচ্ছে একশো এটা দুই দিয়ে তো বিভাজ্য হবেই না কারণ জোর সংখ্যা প্রাইম নাম্বার হতেই পারে না তিন দিয়ে বিভাজ্য কিনা নয় আর এক দশ আর এক এগারো তার মানে এটা তিন দিয়ে বিভাজ্য না পাঁচ দিয়ে বিভাজ্য হওয়ার প্রশ্নই আসে না কারণ এককে পাঁচ অথবা শূন্য নাই এখন আমাকে দেখতে হবে সাত দিয়ে বিভাজ্য কিনা সাত দিয়ে বিভাজ্য কিনা নয় দিয়ে বিভাজ্য কিনা এগারো দিয়ে বিভাজ্য কিনা এখন সাত দিয়ে বিভাজ্য কিনা সেটা একটু পরে আমি শেখাচ্ছি আপনাকে প্রথমে আমরা নয় দিয়ে বিভাজ্য কিনা চেক চেক করি নয় দিয়ে বিভাজ্য কিনা বের করার খুব সহজ উপায় হচ্ছে অঙ্কগুলাকে যোগ করব যোগ করলে সেটা নয় দিয়ে বিভাজ্য হয় কিনা নয় আর দুই এগারো তার মানে এটা নয় দিয়ে বিভাজ্য না এখন আমাদের বুঝতে হবে যে এটা নর্মালি আপনি বইপত্রে পান না খুঁজে পান না যে একটা সংখ্যা সাত দিয়ে বিভাজ্য কিনা এক সংখ্যা সাত দিয়ে বিভাজ্য কিনা সেটা আপনি নর্মাল বইগুলোতে খুঁজে পাবেন না তিন দিয়ে বিভাজ্য কিনা নয় দিয়ে বিভাজ্য কিনা পাঁচ দিয়ে বিভাজ্য কিনা চার দিয়ে বিভাজ্য কিনা এগুলো আপনি নর্মালি বইগুলোতে খুঁজে পাবেন এখন আপনাকে আমি সেপারেটলি শিখাচ্ছি কোনো একটা সংখ্যা সাত দিয়ে বিভাজ্য হবে কিনা অথবা এগারো দিয়ে বিভাজ্য হবে কিনা সেটা আমরা কি করে দেখব প্রথমে দেখি আমরা এগারো দিয়ে বিভাজ্য কিনা এগারো দিয়ে বিভাজ্য কিনা সেটা রুলসটা আমরা লিখি এগারো দ্বারা যে কোনো একটা সংখ্যা লিখি অনেক বড় একটা সংখ্যা লিখলাম আমাদেরকে বলতে চাচ্ছে এই সংখ্যাটা এগারো দিয়ে বিভাজ্য কিনা চেক করে দেখতে এটা নর্মালি বইতে পাওয়া যায় না এই জন্য আমাদের একটু মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে সংখ্যা এটা এগারো দিয়ে বিভাজ্য কিনা কি করে করব আমরা কি করব আমরা বিজোর পজিশনগুলো কে আমরা টার্গেট করব প্রথমে 
বিজোর পজিশনগুলো টার্গেট করতেছি তার মানে এই দুই চার আর ছয় বিজোর অঙ্ক না কিন্তু জাস্ট পজিশনগুলো আচ্ছা আমার সংখ্যাটাও আমি একটু ঘুরাই নি যাতে কনফিউশন তৈরি না হয় তো এরকম নিচ্ছি এখন আমার টার্গেট হচ্ছে পজিশন বিজোর পজিশন মানে প্রথম পজিশন তৃতীয় পজিশন আর পঞ্চম পজিশন এই পজিশন গুলাকে যোগ করব তাহলে পজিশন গুলাকে যোগ করলে কি পাচ্ছি দুই আর তিন পাঁচ আর এক ছয় বাকি পজিশন গুলাকে যোগ করব আগে যাদেরকে যোগ করি নাই অর্থাৎ জোর পজিশন গুলো জোর সংখ্যা না জোর পজিশন তাহলে এখানে পাচ্ছি কি পাঁচ আর এক ছয় তাহলে আমরা জোর পজিশন গুলাকে যোগ করব বিজোর পজিশন গুলাকে যোগ করব যোগ করে এই যোগ ফলটাকে বিয়োগ করে দিব বিয়োগ করলে পাচ্ছি শূন্য এই বিয়োগ ফলটা যদি এগারো দ্বারা বিভাজ্য হয় তার মানে পুরো সংখ্যাটাই এগারো দিয়ে বিভাজ্য ছিল কারণ দেখেন বিয়োগ ফল শূন্য শূন্য তো যে কোনো সংখ্যা দ্বারাই বিভাজ্য তার মানে সে এগারো দিয়ে বিভাজ্য এই বিয়োগ ফল যদি এগারো দ্বারা বিভাজ্য হয় তার অর্থ হচ্ছে পুরো সংখ্যাটাই এগারো দিয়ে বিভাজ্য আরেকটা নেই এক্সাম্পল যেমন ধরেন টু ফোর সিক্স এইট এই সংখ্যাটা এগারো দিয়ে বিভাজ্য কিনা একটা সেভেনও দিয়ে দিই এই সংখ্যা এগারো দিয়ে বিভাজ্য কিনা আমরা এখন জোর পজিশন নিব এই টু সিক্স আর এদের যোগ করলে কি হয় দুই আর ছয় আট সাত পনেরো যোগ ফলটা পনেরো তারপরে আমরা বাকি পজিশন গুলাকে যোগ করব চার আর আট যোগ করলে হবে বারো বিয়োগ করে দিলে আমরা কি পাবো থ্রি পাবো এখন এই থ্রি তো আর এগারো দ্বারা বিভাজ্য না তার মানে পুরো সংখ্যাটাই এগারো দ্বারা বিভাজ্য না এই হচ্ছে এগারো দ্বারা বিভাজ্য কিনা সেটা চেক করার উপায় ওকে এগারো দ্বারা বিভাজ্য কিনা চেক করার উপায় আমরা পেয়ে গেলাম এখন আমরা সংখ্যাটা চেক করে দেখি সংখ্যাটা এখন আমরা চেক করে দেখব চলেন সংখ্যাটা চেক করি আমাদের সংখ্যাটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ান নাইন এখন আমরা এই ওয়ান আর এই টেন অর্থাৎ একটা করে স্পেস গ্যাপ দিয়ে পজিশন গুলো জোর পজিশন বা বিজোর পজিশন যাই বলেন না কেন ওয়ান আর নাইন যোগ করলে হবে টেন সেখান থেকে ওয়ান বাদ দিয়ে দেন বাদ দিয়ে দিলে হবে মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ নাইন নাইন তো আর এগারো দ্বারা বিভাজ্য না তার মানে আমাদের এই সংখ্যাটাও এগারো দ্বারা বিভাজ্য না তাহলে এগারো দ্বারা বিভাজ্য কিনা সেটা চেক করা আমরা শিখে ফেললাম এইবার আমরা দেখব সাত দ্বারা বিভাজ্য কিনা সেটা আমরা কি করে বুঝব সাত দ্বারা বিভাজ্য কিনা সেটা আমরা কি করে বুঝবো যে কোন একটা সংখ্যা নেই যেমন হচ্ছে একটা সংখ্যা নিলাম এই সংখ্যাটা সাত দ্বারা বিভাজ্য কিনা কি করে বুঝবো এই যে এককে যে সংখ্যাটা ছিল সেটাকে আমরা ডাবল করে ফেলব এই এককের সংখ্যাটা ডাবল করলে কি হচ্ছে তিন দুগুণা ছয় এটার কাজ শেষ এখন রেস্ট অব দা পার্ট থেকে এই ছয়কে বিয়োগ করে দিব বিয়োগ করলে কি পাচ্ছি ছয় পাচ্ছি এই বিয়োগ ফলটা যদি সাত দ্বারা বিভাজ্য হয় তার মানে পুরো সংখ্যায় সাত দিয়ে বিভাজ্য হবে তাহলে সাত দিয়ে বিভাজ্য বোঝার উপায় কি সাত দিয়ে বিভাজ্য বোঝা আরেকটা এক্সাম্পল দেখি টু ফোর সিক্স এই সংখ্যাটা সাত দ্বারা বিভাজ্য কিন কি করে বুঝবো এককে যে আছে তাকে ডাবল করে ফেলবো ডাবল করলে হয়ে যাচ্ছে ষোলো তারপর সেই ষোলোকে বাকি পার্ট থেকে বিয়োগ করব বিয়োগ করলে কি পাচ্ছি জিরো তারপরে হচ্ছে পাঁচ তারপরে হচ্ছে দুই সরি ছয় ছয় জিরো এটা হয়ে যাবে তিন আর এখানে হচ্ছে দুই এখন আমাকে দেখতে হবে এই দুইশো তিরিশ এই জিনিসটা সাত দ্বারা বিভাজ্য কিনা এটা বুঝতেও কষ্ট হচ্ছে সাত দ্বারা বিভাজ্য কিনা বুঝতে পারতেছি না তখন কি করব আবার প্রসেসটা রিপিট করব এই জিরোকে আবার ডাবল করে ফেলবো জিরোকে ডাবল করলে জিরোই হবে বিয়োগ করে ফেলবো তেইশ এই তেইশ যদি সাত দ্বারা বিভাজ্য হতো তাহলে পুরো সংখ্যাটাই আসলে সাত দ্বারা বিভাজ্য হতো এই হচ্ছে সাত দ্বারা বিভাজ্য কিনা সেটা বোঝার নিয়ম এখন আমরা আমাদের ম্যাথে চলে আসি ম্যাথের পার্টটা দেখি সাত দ্বারা বিভাজ্য কিনা আমাদের ম্যাথের সংখ্যাটা ছিল একশো উনিশ এটা সাত দ্বারা বিভাজ্য কিনা বোঝার জন্য আমাকে কি করতে হবে এই এককের ঘরটাকে ডাবল করতে হবে নয়কে ডাবল করলে আমরা পাচ্ছি আঠারো এই আঠারোটাকে এগারো থেকে বাদ দিতে হবে বাদ দিলে আমরা পাচ্ছি মাইনাস সেভেন মাইনাস সেভেন তো অবশ্যই সাত দ্বারা বিভাজ্য তার মানে পুরো সংখ্যাটাই সাত দ্বারা বিভাজ্য তার মানে 
এটা সাত দ্বারা বিভাজ্য তার মানে এটাও প্রাইম নাম্বার হতে পারে না এখন আমাকে চেক করে দেখতে হবে একশো সাতাশ এই ব্যাপারটা তো একশো সাতাশ এটা তিন দ্বারা বিভাজ্য কিনা আমরা দেখতে পাচ্ছি সাত আর দুই নয় আর এক দশ তার মানে এটা তিন দ্বারা বিভাজ্য না এককের ঘরে পাঁচ বা শূন্য নাই তার মানে এটাও পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য না এইবার দেখি সাত দ্বারা বিভাজ্য কিনা একশো সাতাশ সাতকে ডাবল করলে আমরা পাচ্ছি চোদ্দ বিয়োগ করলে পাচ্ছি মাইনাস টু তার মানে এটা সাত দ্বারা না সাত আর দুই দেখতে পাচ্ছি আমরা নয় আর এক দশ দশ তো আর নয় দ্বারা বিভাজ্য না তার মানে এটা নয় দ্বারা বিভাজ্য না এবার আমরা চেক করে দেখবো এটা এগারো দ্বারা বিভাজ্য কিনা ওয়ান টু সেভেন এখন এই বিজোর পজিশন গুলো ওয়ান আর সেভেন যোগ করলে পাচ্ছি এইট আর বাকি জোর পজিশন সেটা হচ্ছে টু জোর পজিশন নট জোর ডিজিট বা জোর অঙ্ক তাহলে এই দুইটাকে যদি বিয়োগ করি আমরা পাচ্ছি প্লাস সিক্স এই প্লাস সিক্স তো এগারো দ্বারা বিভাজ্য না তার মানে এটা এগারো দ্বারাও বিভাজ্য না দেখেন কাউকে দ্বারাই বিভাজ্য হচ্ছে না তার মানে এই একশো সাতাইশই হচ্ছে আমাদের প্রাইম নাম্বার তো এই উপায়গুলো আমরা অ্যাপ্লাই করে বা এই দুইটা টেস্টের মাধ্যমে আমরা বের করে ফেলতে পারবো কোনো একটা নাম্বার প্রাইম নাম্বার কি আর যদি ডেফিনেশন বলি ডেফিনেশন আমরা সবাই পারি প্রাইম নাম্বার আসলে কি প্রাইম নাম্বার হচ্ছে যা উৎপাদক বা ফ্যাক্টর পৃথিবীতে দুইটা সেই হচ্ছে প্রাইম নাম্বার এবং ফ্যাক্টর দুইটা হচ্ছে সেই সংখ্যা নিজে এবং ওয়ান এই দুইটা ফ্যাক্টর যদি কারো হয় তাহলে সে হচ্ছে প্রাইম নাম্বার যেমন ধরেন ওয়ান একটা প্রাইম নাম্বার হতে পারে না কারণ ওয়ানের উৎপাদক ওয়ান নিজেই নিজে এবং ওয়ান মানে একটা প্রাইম নাম্বার তাই ওয়ান প্রাইম নাম্বার না টু একটা প্রাইম নাম্বার কারণ টু এর উৎপাদক টু নিজে এবং ওয়ান এবং টু হচ্ছে একমাত্র জোর প্রাইম নাম্বার এরপরে থ্রি প্রাইম নাম্বার ফাইভ প্রাইম নাম্বার এগুলো আমরা প্রথম কয়েকটা মনেই রাখতে পারি তাহলে ম্যাথ করতে সময় লাগবে না আর একটু বড় সংখ্যা যদি দেয় তখন আমরা দুইটা টেস্ট করে প্রাইম নাম্বার কিনা বের করব প্রথম টেস্টটা হচ্ছে সেটা সাথে ওয়ান যোগ করলে বা ওয়ান বিয়োগ করলে যে কোনো একটা হইলেই হবে ওয়ান যোগ করলে বা বিয়োগ করলে দেখব সেটা সেটা ছয় দ্বারা বিভাজ্য কিনা যদি ছয় দ্বারা বিভাজ্য হয় তাহলে তার প্রাইম নাম্বার হওয়ার সম্ভাবনা আছে তখন আমরা দেখব সেই সংখ্যাটা কাকে স্কোয়ার করলে তার ইমিডিয়েট পরের সংখ্যা পাওয়া যায় যাকে স্কোয়ার করলে ইমিডিয়েট পরের সংখ্যা পাওয়া যায় সেই আপনার হচ্ছে থ্রি থেকে সেই সংখ্যা পর্যন্ত বিজোর গুলো দিয়ে বিভাজ্য কিনা সেটা চেক করলেই পুরো জিনিসটা চলে আসবে তো এই ব্যাপারটা বুঝছেন কিনা একটু কমেন্টে জানাবেন আলিপ মন্ডল আপনার উত্তর সঠিক হয়েছে ধন্যবাদ আপনাকে তো প্রাইম নাম্বার নির্ণয় করার ব্যাপারটা পারবেন কিনা আমাকে একটু কমেন্টে জানাতে পারেন বা আপনাদের কোনো কোয়েশন থাকলেও সেটা জানাতে পারবেন আমরা পরের ম্যাথে চলে যাচ্ছি পরের মাত্রা বলতেছে হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ নট আ প্রাইম নাম্বার নিচের কোনটা প্রাইম নাম্বার নয় এটা আমাকে খুঁজে বের করতে হবে এখন এখন এই সংখ্যাগুলা খুবই ছোট ছোট আমরা দেখতে পাচ্ছি থার্টি ওয়ান এখান থেকে যদি আমি এক বিয়োগ করি তাহলে পাচ্ছে তিরিশ যেটা ছয় দ্বারা বিভাজ্য তার মানে প্রথম ক্রাইটেরিয়াতে থার্টি ওয়ান পাস করে ফেলেছে দ্বিতীয় ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে ছয়কে স্কোয়ার করলে ছয়কে যখন আমরা স্কোয়ার করব এটা প্রথম ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করছে সেকেন্ড ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে ছয়কে স্কোয়ার করলে ছত্রিশ পাওয়া যাচ্ছে তার মানে আমাকে চেক করতে হবে থ্রি আর ফাইভ দিয়ে এখন থার্টি ওয়ান থ্রি দিয়েও বিভাজ্য না ফাইভ দিয়েও বিভাজ্য না তার মানে থার্টি ওয়ান প্রাইম নাম্বার এবার যদি সিক্সটি ওয়ান চেক করি সিক্সটি ওয়ান থেকে আমরা যদি ওয়ান বাদ দিয়ে দিতে পারি ওয়ান বাদ দিলে আপনি পাচ্ছেন সিক্সটি তার মানে এটা প্রথম টেস্টে ওকে ফার্স্ট টেস্টে জয়লাভ করেছে সেকেন্ড টেস্ট হচ্ছে কাকে স্কোয়ার করলে আমরা সিক্সটি ওয়ানের জাস্ট ইমিডিয়েট পরের সংখ্যা পাই আমরা সিক্সটি ওয়ানের ইমিডিয়েট পরের সংখ্যা পাই যদি আমরা সেভেনকে এইটকে স্কোয়ার করি সিক্সটি সিক্স এখন এইটের মাঝে আমরা চেক করব কাকে দিয়ে থ্রি ফাইভ সেভেন দিয়ে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি ছয় আর এক সাত মানে তিন দ্বারা বিভাজ্য না এককের ঘরে মানে পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য না সিক্সটি ওয়ান এই ওয়ান কে ডাবল করলে পাচ্ছি টু বিয়োগ করলে পাচ্ছি ফোর তার মানে এটা সেভেন দ্বারাও বিভাজ্য না আমরা সেভেন এর নামটা দিয়েও এটা চেক করতে পারি তার মানে দিস ওয়ান ইজ আওয়ার প্রাইম নাম্বার এইবার নাইনটি কে আমরা যদি এক বিয়োগ করি পাচ্ছি নাইনটি নাইনটি ওয়ান কে এক বিয়োগ করলে যেটা ছয় দ্বারা বিভাজ্য ছয় পনেরো নব্বই তার মানে প্রথম টেস্টে সে জয়লাভ করেছে 
দ্বিতীয় টেস্টে আমরা দেখব আমরা টেন কি স্কোয়ার করলে হান্ড্রেড পাচ্ছি তার মানে আমাকে চেক করতে হবে টেন পর্যন্ত থ্রি ফাইভ সেভেন নাইন এই চারটা জিনিস দিয়ে চেক করতে হবে এখন দেখেন নয় আর এক দশ তার মানে থ্রি দিয়ে সে বিভাজ্য না এককের ঘরে পাঁচ নাই মানে পাঁচ দ্বারাও বিভাজ্য না নাইনটি ওয়ান এটা সাত দ্বারা বিভাজ্য কিনা চেক করি চলেন নাইনটি ওয়ান তাহলে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি নাইনটি ওয়ান এই ওয়ান কে ডাবল করলে হয়ে যাবে টু বিয়োগ করলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি সেভেন যেটা সেভেন দ্বারা বিভাজ্য তার মানে নাইনটি ওয়ান সেভেন দ্বারা বিভাজ্য তার অর্থ নাইনটি ওয়ান হচ্ছে আমাদের রাইট আনসার আর সেভেন্টি ওয়ান কে যদি আমরা চেক করি সেভেন্টি ওয়ান থেকে যদি আমরা ওয়ান বাদ দিই পাচ্ছি সেভেন্টি যেটা আসলে ছয় দ্বারা বিভাজ্য না ওয়ান যোগ করলে পাচ্ছি সেভেন্টি টু ছয় বারো বাহাত্তর বিভাজ্য তারপর আমরা পাচ্ছি একাশি নয় নং একাশি তার মানে আমার চেক করতে হবে থ্রি ফাইভ সেভেন এবং নাইন বি এখন সেভেন আর ওয়ান এইট এটা নয় দ্বারা বিভাজ্য না তিন দ্বারা বিভাজ্য না এককের ঘরে পাঁচ নাই মানে পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য না সেভেনটি ওয়ান এই এককটাকে ডাবল করলে আমরা পাচ্ছি টু বিয়োগ করলে পাচ্ছি ফাইভ মানে সেভেন দিয়ে অবিভাজ্য না তার মানে সে প্রাইম নাম্বার ছোট সংখ্যায় এতগুলো টেস্ট আসলে করার দরকার নেই আপনি দেখেই বুঝে ফেলবেন তারপরে আমরা টেস্ট করে প্র্যাকটিস করলাম আচ্ছা কামরুন কবিতা তারপরে হচ্ছে আলিফ মন্ডল আপনাদেরকে ধন্যবাদ সঠিক উত্তরের জন্য তো আপনারা বুঝতে পারতেছেন কিনা সেটাও জানাবেন ব্যাপারগুলো ডেফিনেটলি একটিল নিঃসন্দেহে এই জন্য দেখবেন এগুলো আপনাদের ম্যাক্সিমাম ফ্রেন্ডলি পারে না আপনারা খুবই স্বাভাবিক তো যদি না বুঝেন বা কোনো কোয়েশন থাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন তাহলে আমাদের একটা প্রাইম নাম্বার কিনা চেক করার জন্য দুইটা টেস্ট করতে হবে আমরা পরের ম্যাথে চলে যাই এখানে কি বলতেছে দি সাম অফ ফার্স্ট ফাইভ প্রাইম নাম্বার ইজ প্রথম পাঁচটা প্রাইম নাম্বারের সাম বা যোগফল কত এটা খুবই সহজ ম্যাথ কারণ প্রথম প্রাইম নাম্বার গুলো আমাদের মাথায় অলরেডি থাকে প্রথম প্রাইম নাম্বার হচ্ছে টু তারপর হচ্ছে থ্রি তারপর হচ্ছে ফাইভ তারপর সেভেন তারপর হচ্ছে ইলেভেন কয়টা হলো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এখন এদের সাম বের করতে হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিন আর দুই পাঁচ আর পাঁচ দশ দশ আর সাত সতেরো সতেরো আর দশ হচ্ছে আঠাশ তার মানে ডি আঠাশ এটা হচ্ছে রাইট আনসার রাইট আনসার যারা দিয়েছেন সবাই কি ধন্যবাদ আঠাশ ডি রাইট আনসার আমরা তার পরের ম্যাথে চলে যাচ্ছি পরের ম্যাথটা হচ্ছে উইচ অব দ্য ফলোইং ক্যান নট বি আ সাম অফ টু প্রাইম ইন্টিজার নিচের কোনটি দুইটা প্রাইম ইন্টিজারের সাম বা যোগফল হতে পারে না এটা হলো প্রশ্ন উইচ অব দ্য ফলোইং নিচের কোনটি ক্যান নট বি হতে পারে না কি হতে পারে না এ সাম একটা যোগফল কিসের যোগফল অফ টু প্রাইম ইন্টিজার দুইটা প্রাইম ইন্টিজারের যোগফল নিচের কোনটা হতে পারে না এখন আমরা এটা কিভাবে ডিল করব বা কিভাবে সলিউশনটা বের করব এটা সলিউশন বের করার উপায় হচ্ছে আমরা একটা প্রাইম নাম্বার থেকে প্রথমে দুই বাদ দিয়ে দেখব প্রাইম আসে কিনা প্রাইম নাম্বার থেকে আমরা তিন বাদ দিয়ে দেখব প্রাইম আসে কিনা প্রাইম নাম্বার থেকে ফাইভ বাদ দিয়ে দেখবো প্রাইম আসে কিনা প্রাইম নাম্বার থেকে আরেকটা প্রাইম নাম্বার সেভেন বাদ দিয়ে দেখবো আমরা প্রাইম নাম্বারের শুরু থেকে শুরু করব শুরু থেকে শুরু করব আপনি দেখাই তাহলে বুঝবেন প্রথম অপশনটা হচ্ছে সেভেন এই সেভেন কে আমরা কি করব আমরা চেক করে দেখব সেভেন কে আমরা দুই আর পাঁচ এই দুই ভাগে ভাগ করলাম দেখতে পাচ্ছি দুইও প্রাইম সেভেন ও ফাইভ ও প্রাইম তার মানে এটা সাম অফ টু প্রাইম নাম্বার এখন ধরেন কোনো কারণে এটা প্রাইম নাম্বার হলো না তখন আমার সেকেন্ড টেস্টটা হইতো থ্রি দিয়ে থ্রি প্লাস ফোর চেক করে দেখতাম প্রাইম নাম্বারের সাম হয় কিনা কিন্তু এখানে প্রথম টেস্টে আমি পেয়ে গেছি যে এটা সাম অফ টু প্রাইম নাম্বার তার মানে এটা আসলে ওকে এটা রাইট আনসার না নাইনটিন কে আমরা চেক করি নাইনটিন কে আমরা প্রথমে দুই দিয়ে চেক করব তাহলে দুই প্লাস সেভেনটিন আমরা জানি সেভেনটিন প্রাইম নাম্বার তার মানে এই টেস্টে সেও আসলে আমার উত্তর হতে পারে না কারণ ক্যান নট বি ইজ আওয়ার আনসার তারপর আমরা চেক করব টোয়েন্টি থ্রি কে টোয়েন্টি থ্রি কে যখন আমরা চেক করতে যাচ্ছি কি পাচ্ছি টু ইন্টু টোয়েন্টি ওয়ান দেখেন টোয়েন্টি ওয়ান তো প্রাইম নাম্বার না কারণ তিন সাথে একুশ তাহলে এটা হতে পারে না তারপরে আসলে আমরা আবার চেক করি টু এর পরে আমরা থ্রি দিয়ে চেক করব থ্রি প্লাস 
টোয়েন্টি টোয়েন্টিও প্রাইম নাম্বার না তার মানে দুইটা প্রাইম নাম্বারে যোগ ফলসে হয় নাই তারপর ফাইভ দিয়ে চেক করব ফাইভ দিয়ে যদি চেক করি আঠারো আঠারো আর পাঁচ তেইশ আঠারো তো প্রাইম নাম্বার হতে পারে না আরো চেক করব সেভেন দিয়ে চেক করব সেভেন প্লাস সিক্সটিন এটাও প্রাইম নাম্বার হতে পারে না দুইটা প্রাইম নাম্বারের যোগ ফল হতে পারে না এরপর চেক করব এর পরের প্রাইম নাম্বার সেভেনের পরের প্রাইম নাম্বারটা হচ্ছে ইলেভেন ইলেভেনের সাথে আমরা যদি টুয়েলভ কে যোগ দিই তাহলেও সেটা প্রাইম নাম্বার দেখেন ইলেভেনের পর টুয়েলভ পেয়ে গেছি মানে ফার্দার আমার আগানোর প্রয়োজন নাই তাহলে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি এইটা প্রাইম নাম্বার হতে পারে না আবার যদি আমরা থার্টি ওয়ান কে চেক করি তাহলে দেখেন টু প্লাস টোয়েন্টি নাইন এটাই থার্টি ওয়ান তাহলে এটাও কি দুইটা প্রাইম নাম্বারের যোগ ফল তাহলে প্রাইম নাম্বারের যোগ ফল হতে পারবে না সি হোপফুলি আপনারা বুঝেছেন এবার আমরা পরের কোয়েশ্চেনে চলে যাই যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে সেটা কমেন্টে জানাতে পারবেন পরের কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে দা পেয়ার অফ কো প্রাইম নাম্বার ইজ নিচের কোন পেয়ারটা কো প্রাইম বা সহমৌলিক সহমৌলিক আসলে কারা যাদের গসাগু ওয়ান তারাই সহমৌলিক যাদের গসাগু বা এইচ সি এফ ওয়ান তাদের কি বলা হয় আসলে কো প্রাইম বা সহমৌলিক আমরা দেখতে পাচ্ছি টু আর থ্রি এদের এইচ সি এফ ওয়ান তার মানে এরাই সহমৌলিক টু আর ফোর এর গসাগু হচ্ছে ফোর সরি টু আর ফোর এর গসাগু হচ্ছে টু টু আর সিক্স এর গসাগু হচ্ছে টু টু আর একশো দশের গসাগু টু তাহলে এরা কেউ কো প্রাইম না টু এবং থ্রি এর গসাগু বা এইচ সি এফ ওয়ান তাই তারা কো প্রাইম টু থ্রি বলেছেন ওকে ধন্যবাদ আপনাকে এর পরের কোয়েশ্চেনে চলে আসি চলেন এই কোয়েশ্চেনটা কি বলতেছে এটা হচ্ছে বিবিএডি টু থাউজেন্ড সিক্সটিন তারপর হচ্ছে বিডিবি লিমিটেড এক্সচেঞ্জ অফিসার টু থাউজেন্ড ফোরটিন এর কোয়েশ্চেন মানে বেশ কয়েকবার আসছে চলেন দেখি কোয়েশ্চেনটা কি বলে দি অ্যাভারেজ অফ ফাইভ কনজিকিউটিভ অড নাম্বার্স ইজ সিক্সটি ওয়ান পাঁচটা কনজিকিউটিভ মানে ধারাবাহিক পাঁচটা ধারাবাহিক অড নাম্বার মানে বিজোর সংখ্যা পাঁচটা ধারাবাহিক বিজোর সংখ্যার অ্যাভারেজ হচ্ছে সিক্সটি ওয়ান তাহলে একটা নাম্বার অড নাম্বার যদি এক্স হয় তার পরের অড নাম্বারটা হচ্ছে এক্স প্লাস টু কারণ কি কারণ হচ্ছে একটা অড নাম্বার থেকে পরের অড নাম্বারটা পেতে গেলে টু যোগ দিতে হয় একটা অড নাম্বার ধরেন হচ্ছে থ্রি তার পরের অড নাম্বার পেতে গেলে তার সাথে টু যোগ দিলে ফাইভ পাওয়া যায় তারপরের অড নাম্বারটা হচ্ছে ফাইভ তার পরের অড নাম্বারটার জন্য আরো টু যোগ দিতে হয় ফাইভ প্লাস টু সেটা হচ্ছে সেভেন তাহলে আমরা পাচ্ছি একটা অড নাম্বার হচ্ছে এক্স তারপরের অড নাম্বার এক্স প্লাস টু তারপরের অড নাম্বার এক্স প্লাস ফোর তারপরের অড নাম্বার এক্স প্লাস সিক্স তারপরের অড নাম্বার এক্স প্লাস এইট এখন এই সবগুলাকে যদি যোগ দিয়ে আমরা পাঁচ দিয়ে ভাগ দিই তাহলে আমরা অ্যাভারেজটা পাবো কিন্তু প্রশ্নে চাচ্ছি কি হোয়াট ইজ দা ডিফারেন্স বিটুইন দা and lowest number সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে ছোট নাম্বারের ডিফারেন্সটা কি এই ডিফারেন্সটা বের করার জন্য আমাদের ম্যাথ করারই প্রয়োজন নাই আমাদের সবচেয়ে বড় নাম্বারটা কত x প্লাস এইট আর আমাদের সবচেয়ে ছোট নাম্বারটা কত x এই দুটাকে যদি আমরা বিয়োগ করে দিই কি পাচ্ছি এইট পাচ্ছি তাহলে যে কোনো ক্ষেত্রেই ধারাবাহিক পাঁচটা অড নাম্বার যদি থাকে তাদের বিয়োগ ফলটা হচ্ছে অলওয়েজ এইট এই ছিল খুব ইজি ম্যাথ ছিল আমাদেরকে প্রথম পার্টটা দিয়ে একটু হিপনোটাইজ করা ট্রাই করছে যে আমরা এখান থেকে এক্স এর ভ্যালু বের করব এইটা ইকুয়াল সিক্সটি ওয়ান এক্স এর ভ্যালু বের করে তারপর এই এক্স থেকে আমরা এক্স প্লাস এইট থেকে এক্স কে বাদ দিব বাদ দিলে তারপরে এইটা আসবে ওইটা আসলে প্রয়োজনই ছিল না ওকে তারপরের ম্যাথে আমরা চলে যেতে পারি তারপরের ম্যাথ সেই নাম্বার গুলোর ডিফারেন্স হচ্ছে ফাইভ আর তাদের স্কোয়ারের ডিফারেন্স হচ্ছে নাম্বার দুইটা আমরা কল্পনা করে ফেলি 
a আর b তাদের ডিফারেন্স হচ্ছে 5 তার মানে a minus b হচ্ছে 5 তাদের স্কয়ারের ডিফারেন্স a কে স্কয়ার করলে পাচ্ছি a স্কয়ার b কে স্কয়ার করলে পাচ্ছি b স্কয়ার কিন্তু তাদের ডিফারেন্স করতে হবে সেই ডিফারেন্সটা হচ্ছে 65 এখন প্রশ্ন হচ্ছে হোয়াট ইজ দা লার্জার নাম্বার তাহলে a আর b এর মাঝে যে বড় ছিল সেই নাম্বারটা কত এখন এটা খুবই সহজ ম্যাথ এটা হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশনের সিনিয়র অফিসারের 2017 এর क्वेश्चन আমরা কিভাবে ডিল করব এটা আমরা জানি a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার ইকুয়াল ফর্মুলা a প্লাস b ইনটু a মাইনাস b ইকুয়াল হচ্ছে 65 অর a প্লাস b a minus b এর ভ্যালু আমরা জানি दट इज 5 इक्वल হচ্ছে 65 देयरफॉर a plus b इक्वल 13 আমরা জানি 5 13 65 তার মানে a plus b হচ্ছে 13 এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের কাছে আছে a plus b হচ্ছে 13 a minus b হচ্ছে 5 এখন এই দুইটাকে যদি আমি যোগ করে দেই তাহলে a plus a 2a প্লাস এর b মাইনাস b ভ্যানিশড 13 আর 5 হচ্ছে 18 তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি a equal 9 যেহেতু a minus b equal 5 তার মানে এটা ছিল লার্জার নাম্বার আর সেই লার্জার নাম্বারটা হচ্ছে 9 दट मींस आंसर হচ্ছে d d হচ্ছে আমাদের সঠিক উত্তর এর পরের প্রশ্নে আমরা চলে যেতে পারি পরের কোশ্চেনটা হচ্ছে দা ডিফারেন্স বিটুইন আ নাম্বার এন্ড একটা ডিফারেন্স বের করতে বলছে ডিফারেন্স মানে কি বিয়োগ একটা ডিফারেন্স কাদের কাদের ডিফারেন্স বিটুইন মাঝে কাদের মাঝে ডিফারেন্স আর নাম্বার একটা নাম্বার এবং ইটস 3/5 সেই নাম্বারটার তিন ভাগের পাঁচ ভাগের ডিফারেন্স তাহলে একটা নাম্বার ধরে ফেলি এ এই এ এর সাথে ডিফারেন্স বের করতে হবে কার 3/5 সেই নাম্বারটার 3 ভাগের 5 ভাগ এদের ডিফারেন্সটা কত হবে ইজ হচ্ছে 50 তাহলে একটা নাম্বার এবং তার 3/5 অর্থাৎ 5 ভাগের 3 ভাগের পার্থক্য হচ্ছে 9 50 তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে হোয়াট ইজ দা নাম্বার নাম্বারটা কত তার মানে এর ভ্যালু কত এখান থেকে আমরা পাচ্ছি লসাগু হচ্ছে 5 5a 3a 50 এখান থেকে পাচ্ছি 2a by 5 equal 50 এখান থেকে আমরা পাচ্ছি এখানে 2 2 কে 2 আর 25 কেটে দিতে পারি তাহলে a equal হচ্ছে 5 25 এ 125 তার মানে a হচ্ছে আমাদের রাইট आंसर ওকে যারা উত্তর দিয়েছেন সবাই কি ধন্যবাদ আমরা পরের কোশ্চেনে চলে যাই तेरो नंबर क्वेश्चन की बोलते से। If जो दी आ two digit positive integer, ताहोले इटा होता है एक ता दुई digit माने दुई ओंकेर। जब ओंकेर की होते परे पोनेरो होते परे दुई ओंकेर पोती शोते परे दुई ओंकेर बोत्री शोते परे ये रुकों। दुई ओंको बिजीतो एक ता शंखा एवं शेरा धनात्तक शंखा positive शंखा। Has its digit reversed? তাহলে দুই অঙ্কের একটা পজিটিভ সংখ্যা ছিল এবং তার ডিজিট গুলো রিভার্স করে ফেলছে যেমন সেটা যদি 32 হয়ে থাকে রিভার্স করলে হয়ে গেল সেটা 23 সেটা যদি ধরেন 72 হয়ে থাকে সেটাকে রিভার্স করলে কি হবে রিভার্স কাকে করবেন ডিজিট গুলোকে রিভার্স করবেন ডিজিট গুলোকে রিভার্স করলে সেটা হয়ে যাবে 72 কে রিভার্স করলে হয়ে যায় সেটা 27 তাহলে একটা reversed তার ডিজিট গুলো রিভার্স হয়ে গেছে উল্টে গেছে আর রেজাল্টিং ইন্টিজার অর্থাৎ রিভার্স করার পরে যে রেজাল্টিং অর্থাৎ যে ফলাফলটা পাচ্ছি আমরা ফলাফলের যে ইন্টিজারটা পাওয়া গেছে ডিফারস ফ্রম দা অরিজিনাল বাই 27 আমরা প্রথম সংখ্যা যা ছিল তাকে যদি আমরা উল্টে দেই দুই অঙ্কের প্রথম সংখ্যাটা যদি উল্টে দেই তাহলে উল্টে দেওয়ার পর যা পাওয়া যাচ্ছে সেটার সাথে অরিজিনালটা ডিফারেন্স ছিল 27 এখন প্রশ্ন হচ্ছে বাই হাউ মাচ ডু দা টু ডিজিট ডিফার 
ওই দুইটা ডিজিটের মাঝখানে ডিফারেন্স কত ছিল ওই ডিজিট দুইটার ডিফারেন্স কত ছিল ডিজিট দুইটার ডিফারেন্স তার মানে সংখ্যাটা যদি 72 হয়ে থাকে তার ডিজিট গুলো হচ্ছে 7 আর 2 সেই 7 আর 2 এর ডিফারেন্স কত ছিল সেটা হচ্ছে প্রশ্ন 7 আর 2 এর ডিফারেন্স হচ্ছে আমরা জানি 5 ওই 5 হচ্ছে আমার आंसर एग्जांपल হিসেবে বললাম এবার চলুন আমরা ম্যাথটা করি টু ডিজিট পজিটিভ ইন্টিজার এখন আমরা দুই ডিজিটের পজিটিভ ইন্টিজারকে কি করি एग्जांपल হিসেবে ধরুন 72 কে চয়েস করি 72 কে আমরা ভেঙে লিখলে কি লিখতে পারি 7 7 10 কারণ 7 হচ্ছে দশক স্থানীয় অঙ্ক প্লাস আমরা লিখতে পারি 2 ইনটু একক স্থানীয় অঙ্ক এই যোগ ফলটাই হচ্ছে সংখ্যাটা এখন আমরা তো আর জানি না যে এই সংখ্যাটা আসলে কি অবস্থা এখন আমরা কি করব আমরা ধরে ফেলি আমার একক স্থানীয় অঙ্কটা x আর দশক স্থানীয় অঙ্কটা হচ্ছে y তাহলে সংখ্যাটা কি হবে একক স্থানীয় অঙ্কের সাথে 1 গুণ হবে সেই 1 গুণ না হলেও হয় আর দশক স্থানীয় অঙ্কের সাথে 10 গুণ হবে এই যোগ ফলটা হচ্ছে সংখ্যা এটাই হচ্ছে আমার কাঙ্ক্ষিত সংখ্যাটা আর অঙ্কগুলো যদি রিভার্স করি তখন কি অবস্থা তখন হচ্ছে 10x y এটা হচ্ছে রিভার্স করার পরে সংখ্যা এখন অঙ্কটা রিভার্স করার পরে যে সংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে আর যে সংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে তাদের ডিফারেন্স হচ্ছে ডিফারেন্স হচ্ছে 27 এখান থেকে আমরা একটু ক্যালকুলেশন করি x 10y 10x y 27 এখান থেকে আমরা বলতে পারি 9y 9x 27 এখান থেকে আমরা বলতে পারি 9 কমন y minus x equal 27 তার মানে হচ্ছে y minus x equal 3 তার মানে অঙ্কগুলোর ডিফারেন্স হচ্ছে 3 অপশন এ হচ্ছে আমাদের রাইট आंसर দেখি আপনারা কমেন্টে কিছু জানতে যাচ্ছেন কিনা ওকে আমরা পরের কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি পরের if the number 481 at a star 673 is completely divisible by 9 এই সংখ্যাটা যদি কমপ্লিটলি 9 দিয়ে ডিভিজিবল হয় 9 দিয়ে ডিভিজিবল কমপ্লিটলি তার অর্থ হচ্ছে এখানে কোনো ভগ্নাংশ থাকবে না এখন প্রশ্ন হচ্ছে দা স্মলেস্ট হোল নাম্বার ইন প্লেস অফ স্টার উইল বি তাহলে স্টারের জায়গায় কত বসলে এই সংখ্যাটা কমপ্লিটলি 9 দিয়ে ডিভিজিবল হবে আমরা সবাই জানি 9 দিয়ে ডিভিজিবল হওয়ার শর্ত হচ্ছে অঙ্কগুলোর যোগফল বের করব সেই যোগফলটা 9 দিয়ে বিভাজ্য হবে ডিজিটগুলোর যোগফল বের করব সেই যোগফলটা 9 দিয়ে ডিভিজিবল হবে ওকে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি 4 আর 8 কে সাম করলে পাওয়া যায় 12 12 আর 1 13 13 আর 6 19 19 আর 7 হচ্ছে 26 26 আর 3 হচ্ছে 29 তাহলে স্টারের জায়গায় এমন একটা সংখ্যা বসবে যেই সংখ্যাটার সাথে এই 29 কে যোগ করলে যোগফলটা 3 দ্বারা বিভাজ্য হয় সরি 9 দ্বারা বিভাজ্য হয় আমরা জানি 29 এর পরে কোন সংখ্যাটা 9 দ্বারা বিভাজ্য 36 সংখ্যাটা 9 দ্বারা বিভাজ্য 4 9 36 তাহলে এখানে অবশ্যই আমাকে 7ই বসাতে হবে যদি আমরা 7 বসাতে পারি তাহলে সেই 7 ও অ্যাড হবে অ্যাড হয়ে হয়ে যাবে 36 যেটা আসলে 9 দ্বারা বিভাজ্য তাহলে আমাদের রাইট आंसर হচ্ছে 14 ডি অর্থাৎ যেটা 7 দ্বারা বিভাজ্য ওকে আমরা তার পরের কোশ্চেনে চলে যেতে পারি যদি আপনাদের কোনো কোশ্চেন না থাকে Ponero number. How many integers? T integer ba puno shonka. From 1 to 1000 are divisible by 30. Ek theke ek hajar er madhe koi ta puno shonka ase. Jara tiris dara vibhajjo. Ek hon ek ta shonka tiris dara vibhajjo ki na. Amra kiko re bojbo. Ek ta shonka ek theke ek hajar porjon to ek hajar ta shonka ase. 
সেটা তিরিশ দ্বারা বিভাজ্য কিনা আমরা কি করে বুঝবো তো তিরিশ দ্বারা বিভাজ্য কিনা সেটা বোঝার উপায় হচ্ছে আমরা এক হাজারকে তিরিশ দিয়ে ভাগ করব দেখি কয়বার বিভাজ্য হয় তাহলে আমরা যদি এক হাজারকে তিরিশ দিয়ে দেই এই পর্যন্ত যদি দেই তাহলে আমরা কি পাচ্ছি তিনবার যাচ্ছে তিন তিরিশে নব্বই অবশিষ্ট হচ্ছে দশ হাতে জিরো আবার তিন তিরিশে নব্বই অবশিষ্ট হচ্ছে দশ তাহলে পূর্ণ কয়বার গেল পূর্ণ গেল হচ্ছে তেত্রিশ বার তার মানে তেত্রিশটা সংখ্যা আছে এক থেকে এক হাজার পর্যন্ত যারা তিরিশ দ্বারা বিভাজ্য এই অপশন ডি হচ্ছে আমাদের রাইট আনসার এবার ষোল নম্বর ম্যাথে চলে যাচ্ছে এখানে কি বলছে হাউ মেনি ইন্টিজার্স কয়টা ইন্টিজার ফ্রম পাঁচশো এক থেকে এক হাজার পাঁচশো এক থেকে এক হাজার পর্যন্ত কয়টা ইন্টিজার আছে আর ডিভিজিবল বাই থার্টি যারা তিরিশ দ্বারা বিভাজ্য তো যদি এক থেকে এক হাজার বলতো আমরা এক হাজারকে সিম্পলি ভাগ করে দিতাম তাহলে আমাদের আনসার চলে আসতো কিন্তু এখানে তো এক থেকে শুরু করতে বলে নাই আমাদেরকে বলছে পাঁচশো এক থেকে শুরু করতে এখন আমরা কি করব আমরা এখন অঙ্কটাকে দুইটা পার্টে ভাগ করে ফেলবো প্রথম পার্ট হচ্ছে আমরা এক থেকে যদি কোনো সংখ্যা থাকে সেটাকে আমরা করতে পারি বাট অন্য কোনো জায়গা থেকে যদি স্টার্টিং হয় সেটা তো আর পারা যায় না তাহলে আমরা করব কি এক থেকে এক হাজার পর্যন্ত কয়েকটা আছে সেটা বের করব তারপরে আবার কি করব এক থেকে পাঁচশো পর্যন্ত কয়টা সংখ্যা আছে সেটা বের করব তারপর এক থেকে এক হাজার পর্যন্ত যে কয়টা বের হয়েছে সেখান থেকে এক থেকে পাঁচশো পর্যন্ত যে কয়টা ছিল সেটাকে বাদ দিয়ে দিব তাহলে এক থেকে এক হাজার পর্যন্ত আমরা প্রিভিয়াস ম্যাথে করছি তেত্রিশটা সংখ্যা ছিল যারা তিরিশ দিয়ে বিভাজ্য এখন আমরা দেখবো এক থেকে পাঁচশো পর্যন্ত কয়টা সংখ্যা আছে তাহলে পাঁচশো কে জাস্ট তিরিশ দিয়ে ভাগ দিলেই হবে তিরিশ একে তিরিশ অবশিষ্ট হচ্ছে বিশ শূন্য ছয়বার যদি দেই তাহলে আমরা পাচ্ছি শূন্য তিন ছয় আঠারো অবশিষ্ট বিশ তাহলে পূর্ণবার যাচ্ছে ষোলো বার তাহলে এক থেকে পাঁচশোর মাঝে আছে ষোলোটা সংখ্যা যারা তিরিশ দিয়ে বিভাজ্য আর এক থেকে এক হাজার পর্যন্ত আছে তেত্রিশটা সংখ্যা যারা তিরিশ দিয়ে বিভাজ্য তাহলে এক থেকে এক হাজারের এই তেত্রিশটা থেকে আমি যদি এক থেকে পাঁচশো দিয়ে দিই তাহলে আমরা পাবো পাঁচশো এক থেকে এক হাজারের মাঝে কয়টা সংখ্যা তিরিশ দিয়ে বিভাজ্য বাদ দিলে আমরা পাচ্ছি কত সতেরো পাচ্ছি তার মানে অপশন সি সতেরো হচ্ছে রাইট আনসার এই হচ্ছে আমাদের ষোলো নম্বর ম্যাথ এবার আমরা চলে যেতে পারি সতেরো নম্বর ম্যাথে সতেরো নম্বর ম্যাথ কি বলছে হাউ মেনি ইন্টিজার্স হাউ মেনি ইন্টিজার্স ফ্রম ওয়ান টু ওয়ান থাউজেন্ড এক থেকে এক হাজারের মাঝে কয়টা সংখ্যা আছে আর ডিভিজিবল বাই বোথ থার্টি অ্যান্ড সিক্সটিন আগে আমাদেরকে বলতো একটা সংখ্যা যে কয়টা সংখ্যা আছে যারা তিরিশ দিয়ে বিভাজ্য সেটা আমরা পারি যদি বলতো এক থেকে এক হাজার পর্যন্ত কয়টা সংখ্যা আছে যারা ষোলো দ্বারা বিভাজ্য সেটাও আমরা পারতাম আমরা এক হাজারকে ষোলো দিয়ে ভাগ করতাম কিন্তু এখন বলছে এক থেকে এক হাজার পর্যন্ত কয়টা সংখ্যা আছে যারা ষোলো দিয়েও বিভাজ্য তিরিশ দিয়েও বিভাজ্য ষোলো দিয়েও বিভাজ্য তিরিশ দিয়েও বিভাজ্য এক থেকে এক হাজার পর্যন্ত কয়টা সংখ্যা আছে এখন ষোলো দিয়েও বিভাজ্য হবে তিরিশ দিয়েও বিভাজ্য হবে এটা বের করার জন্য আমাদেরকে বের করতে হবে ষোলো আর তিরিশের লসাগু ষোলো আর তিরিশের লসাগু আমরা তো লসাগু বের করতেই পারি দুইবার যদি যায় আট দুগুনা ষোলো পনেরো দুগুনা তিরিশ আর কেউ যাচ্ছে না তার মানে আমাদের লসাগু বা এল হচ্ছে টু ইন্টু সিক্সটিন ইন্টু টু ইন্টু এইট ইন্টু আমরা পাচ্ছি পনেরো দুগুনা তিরিশ ইন্টু এইট তাহলে পাচ্ছি আমরা জিরো তিন আটা চব্বিশ তাহলে আমরা এখন চেক করে দেখব জাস্ট দুইশো চল্লিশ দিয়ে বিভাজ্য সংখ্যা কয়টা আছে এক হাজার ডিভাইডেড বাই দুইশো চল্লিশ তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি চার দিয়ে যদি যাই তাহলে একটা জিরো চার চার ষোলো ছয় হাতে এক চার দুগুণ আট আট এক নয় অবশিষ্ট থাকে চল্লিশ তার মানে চারটা সংখ্যা আছে 
যারা ২৪০ দিয়ে বিভাজ্য ২৪০ দিয়ে বিভাজ্য হওয়ার অর্থ হচ্ছে সেটা ৩০ দিয়ে বিভাজ্য আবার ১৬ দিয়ে বিভাজ্য আশা করি বুঝতে পেরেছেন আলিপ মন্ডল অলরেডি আনসার দিয়েছেন তারপর হচ্ছে কামরুন কবিতাও আনসার দিয়েছেন সবাই আনসার দিচ্ছেন ধন্যবাদ সবাইকে যারা আনসার দিচ্ছেন আর যদি বুঝতে প্রবলেম হয় তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন ওকে আর আমরা যখন আমাদের পেইট ব্যাচে ক্লাস নেই তখন হচ্ছে আপনারা সরাসরি কথাই বলতে পারবেন আমাদের সাথে জুম কোনো কোয়েশন থাকলে সরাসরি কোয়েশন গুলা করতে পারবেন এখন আমরা চলে যাই তার পরের ম্যাথে এই ম্যাথটা দেখেন অনেকবার আসছে অগ্রণী ব্যাংক ক্যাশ দুই হাজার সতেরোতে বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার ঠিক পরের বছরে দুই হাজার আঠারোতে তার মানে এটা রিপিট কোয়েশ্চেন এই কোয়েশ্চেন সেম কোয়েশ্চেন রিপিট হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরের বছর এবং সোনালী ব্যাংকের সিনিয়র অফিসারও সেই কোয়েশ্চেনটা আঠারোতেই আবার এসেছে এবং তার পরের বছর দুই হাজার উনিশে বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসারে আবার রিপিট হয়েছে এবং রূপালী ব্যাংক অফিসারও আবার রিপিট হয়েছে কোয়েশ্চেনটা কি কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে হাউ মেনি ইন্টিজার্স কয়টা ইন্টিজার ফ্রম ওয়ান টু ওয়ান থাউজেন্ড এক থেকে এক হাজারের মাঝে কয়টা পূর্ণ সংখ্যা আছে আর ডিভিজিবল বাই থার্টি যারা থার্টি দিয়ে বিভাজ্য বাট নট বাই সিক্সটিন কিন্তু ষোলো দিয়ে বিভাজ্য না তাহলে প্রশ্নটা হচ্ছে এক থেকে এক হাজার পর্যন্ত কয়টা সংখ্যা যারা ৩০ দিয়ে বিভাজ্য কিন্তু ১৬ দিয়ে বিভাজ্য না তাদের সংখ্যাটা বের করতে হবে দেখেন আমরা ৩০ দিয়ে বিভাজ্য সেটা বের করতে পারি ৩০ এবং ১৬ দিয়ে বিভাজ্য সেটাও বের করতে পারি তাহলে ৩০ দিয়ে বিভাজ্য কিন্তু ১৬ দিয়ে বিভাজ্য না সেটা বের করা তো খুবই সহজ ৩০ দিয়ে ডিভিজিবল কয়জন আছে আমরা জানি ৩০ দিয়ে ডিভিজিবল আছে তেত্রিশ জন বোথ ৩০ এন্ড সিক্সটিন দুইটা দিয়ে বিভাজ্য আছে চারজন তাহলে এই তিরিশ দিয়ে বিভাজ্যতের মধ্যে যারা তিরিশ এবং ষোলো দুইটা দিয়ে বিভাজ্য তাদেরকে বাদ দিলেই আমরা পেয়ে যাব তিরিশ দিয়ে বিভাজ্য কিন্তু ষোলো দিয়ে বিভাজ্য না তারা মানে টোয়েন্টি নাইন হচ্ছে আমাদের রাইট আনসার ওকে অনেকে উত্তর দিয়ে ফেলেছেন ধন্যবাদ আপনাদেরকে তাহলে আমরা এইটিন হোপফুলি পারবো তারপরের কোয়েশ্চেন দশকের ঘর কে তার মানে এককের ঘরের চেয়ে এককের ঘরটা অতিক্রম করে বেশি হয় দশকের ঘরের চেয়ে বাই টু তার মানে এককের ঘর যা দশকের ঘর তার চেয়ে দুই বেশি সরি উল্টা বলতেছি এককের ঘর দশকের ঘরের চেয়ে দুই বেশি টেন্স ডিজিট মানে কি দশকের ঘর তার মানে দশকে থাকবে সে কে দশকে যদি এক্স থাকে তাহলে এককে থাকবে কে এক্স প্লাস টু কারণ কি ইউনিটস ডিজিট এককের ঘর এক্সিটস বড় হয় অতিক্রম করে বেশি হয় এককের ঘরই বেশি হয় কার চেয়ে বেশি হয় ইটস টেন্স ডিজিট দশকের ঘরের চেয়ে বেশি হয় কতটুকু বেশি হয় বাই টু দুই বেশি হয় তাহলে এককের ঘরটা দুই বেশি অ্যান্ড এবং দি প্রোডাক্ট অফ দ্য গিভেন নাম্বার প্রদত্ত নাম্বার গুলোর প্রোডাক্ট অ্যান্ড দি সাম অফ ইটস ডিজিটস তাহলে প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট মানে কি গুণফল গুণফল কিসের গুণফল অফ দ্য গিভেন নাম্বার দেওয়া নাম্বারটার তাহলে গুণফল বের করব প্রোডাক্ট বের করব গুণফল বের করব কিসের কিসের গুণফল বের করব গুণফল বের করতে গেলে অন্তত দুইজন লাগবে এখানেই বলে দিছে অফ দ্য গিভেন নাম্বার তাহলে দুইটা গুণ গুণফলের জন্য দুইজন লাগবে দুইজনের একজন হচ্ছে গিভেন নাম্বার এখন গিভেন নাম্বার কি করে পাবো দশকের ঘরের সাথে দশ গুণ করব আর এককের ঘরটাকে যোগ করে দিব তাই হচ্ছে আমার গিভেন নাম্বার তারপরে কি বলছে এবং নাম্বারটার গুণফল 
the product gunfall kisher gunfall of the of the given number given number ta and ebong the sum of its digits digit gular gunfall is equal to likhte si is equal to 144 ekhon jante chacche ki the number is tahole number ta koto tahole ei equation theke amra solution kori solution kuli answer peye jabo ekhon theke pacchi amra 11x plus 2 into 2x plus 2 equal hoche 144 ekhon theke paoa jacche 11x plus 2 are 2 to the common x plus 1 equal 144 ekhon theke paoa jacche 11x plus 2 into x plus 1 equal hoche 72 ebar jodi amra gun kori gun korle pabo 11 x square plus 2x plus hoche 11x plus hoche 2 equal hoche 72 just amra simple gun kore diya chhi akhon ekhan teke patshi 11x square plus agar wad dui 10x তারপর এক পাশে যদি নিয়ে আসি মাইনাস 70 ইকুয়াল হচ্ছে 0 এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এই মিডল টার্মটা ব্রেক করা মিডল টার্ম ব্রেক করলে কি হচ্ছে 7 11 77 আর হচ্ছে 0 এটাকে এমন ভাবে দুইটা সেগমেন্টে ভাগ করতে হবে যাতে ডিফারেন্সটা 13 হয় তাহলে এটাকে যদি আমরা দুই দিয়ে ভাগ করি কি পাচ্ছি 3 এখন এটা 2 দিয়ে যাবে না চলেন দেখি 3 দিয়ে যায় কিনা 5 3 8 8 8 16 3 দিয়েও যাবে না 5 দিয়ে অবশ্যই যাবে 5 দিয়ে যদি দেই তাহলে 5 7 35 হাতে 3 আবার 5 7 35 এখন এটাকে যদি আমরা 7 দিয়ে দেই 7 11 77 এখন এটাকে আমরা দুইটা সেগমেন্টে ভাগ করব যাতে ডিফারেন্সটা 13 হয় এখন আমরা পাচ্ছি কি 3 Sorry, Pashata, Poitrish, Arikane, Agrodona, Baish, Tole Poitrish, Ar Baish difference, Terohoi, Tole Pachekan, eleven x square plus thirty five x minus twenty two x minus seventy equal. Ekante camera pachi to the x common knee Tole Pajabe, eleven x plus thirty five. Minus to the ekhon theke amra uh, two common nei ki pabo eleven x plus thirty five equal zero ekhon theke pao jachhe eleven x plus thirty five into x minus two equal zero ta hole x equal hobe hoy two othoba minus thirty five by eleven ekhon x er value toro minus thirty five by eleven hote pare na tar mane amar x er value toro chhe two x এর ভ্যালু 2 হওয়ার অর্থ এককের ঘরে বসবে হচ্ছে 4 আর দশকের ঘরে বসবে 2 তার মানে নাম্বারটা হচ্ছে 24 অর্থাৎ d হচ্ছে রাইট आंसर এই ছিল আমাদের 18 ওকে চলে আমরা পরের ম্যাথটা দেখি পরের ম্যাথটা কি বলছে জাস্ট এরকম একটা সরল করতে বলছে so, short to make difficult 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 to এখান থেকে আমরা বুঝে ফেলছি যে আমরা এই সংখ্যাগুলোকে নিয়ারেস্ট মান ধরে করলে অঙ্কটা হয়ে যাবে কারণ आंसरে কোনো ভগ্নাংশ বা ফ্র্যাকশন নাই তাহলে আমরা 90 8.98 কে আমরা ধরে ফেলতে পারি 99 তারপরে হচ্ছে 11.0 থেকে বলে ফেলতে পারি 11 তারপরে হচ্ছে 7.0 uh, 1 4 ke bol, bole felte pari 7 15.99 ke bolte pari amra 16 acha ekhon amra ek solution ta kori 
আমরা জানি যে আমাদের প্রথমে করতে হবে ভাগের কাজ প্রথমে আমাদের আসলে সিস্টেমটা কি সরল করার জন্য বদমাস আমরা জানি এটা বিতে হচ্ছে ব্র্যাকেটের কাজ প্রথম করতে হয় এখানে ব্র্যাকেট নাই ওতে হচ্ছে অফ এর কাজ করতে হয় এখানে অফও নাই ডিভিশনের কাজ আছে তার মানে ডিভিশনের কাজটা আগে করব এখন নিরানব্বই কে আমরা নয় দিয়ে ডিভাইড করলে এগারো দিয়ে ডিভাইড করলে নয় হবে ডিভিশনের কাজের পরে আমরা কি করব মাল্টিপ্লিকেশনের কাজ করব এখন তাহলে মাল্টিপ্লিকেশনের কাজ করলে আমরা কি পাচ্ছি সাত ছয় সাতা বিয়াল্লিশের দুই হাতে চার সাতকে সাত আর চার এগারো এরপরে আমাদের করতে হবে এডিশন বা যোগের কাজ তারপরে সাবস্ট্রাকশন বা বিয়োগের কাজ এখন এডিশনের কাজ আমরা করলে কি পাচ্ছি নয় আট দুই এগারোর এক হাতে এক সেই এক আর নয় এক দুই এক তার মানে আমরা পাচ্ছি ডি ওয়ান টু ওয়ান এটা ছিল হচ্ছে রূপালী ব্যাংক সিনিয়র অফিসার দুই হাজার উনিশের প্রশ্ন তো আমরা এর পরের মাথায় চলে যাচ্ছি এর পরের মাত্রা কি বলছে হুইচ অব দ্য ফলোইং ফ্র্যাকশন ইজ দ্য লার্জেস্ট নিচের কোন ফ্র্যাকশনটা সবচেয়ে বড় এখন ফ্র্যাকশন বড় না ছোট সেটা বোঝার সবচেয়ে বেস্ট উপায় হচ্ছে তাদেরকে সমহরে পরিণত করতে হবে এছাড়া আর অনেক কিছু শর্টকাট সিস্টেম আছে সেই সিস্টেম গুলো প্রযোজ্য যখন ফ্র্যাকশন গুলো ছোট হয় আর আর গুণ করে আমরা একটা পদ্ধতি জানি কিন্তু সেই পদ্ধতি তো ছোট ফ্র্যাকশন হলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তেরো বাই ষোলো তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি একত্রিশ বাই চল্লিশ সাত বাই আট ভেরিয়েশনটা অনেক বেশি এই জন্য আমাদের এই ম্যাথটা করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে ইজিয়েস্ট ওয়ে হবে আমরা তাদেরকে সমহরে পরিণত করব। সমহরটা কত হবে এই ষোলো আট চল্লিশ এবং আশির লসাগু এবং এদের লসাগু কি লসাগু আমরা দেখতে পাচ্ছি আশি হবে কেন আশি হবে কারণ আশি দেখেন চল্লিশ দ্বারা বিভাজ্য চল্লিশ দুগুণ আশি আট দশে আশি পাঁচ ষোলো আশি এই কারণে এটা আশি হবে চলেন এবার তাহলে আমরা সবাইকে আশি বানানোর ট্রাই করি এখানে আশি বানানোর জন্য আমাকে কি করতে হবে এখানে পাঁচ এখানে পাঁচ দিতে হবে তাহলে পাঁচ ষোলো আশি আর হচ্ছে পাঁচ তেরো পঁয়ষট্টি তারপরে এখানে আমরা দুই দিয়ে গুণ করলেই হবে উপরে উঠু নিচে উঠু এখান থেকে পাচ্ছি বাষট্টি আশি এখানে নিচে আশি করতে গেলে নিচে দশ দিব উপরেও দশ দিব তাহলে পাবো সত্তর বাই আশি আর এখানে তো অলরেডি আশি আছে এখন আমাদের কাছে জানতে চাচ্ছে which of the following fraction is the largest nicher kon fraction ta sobche boro tahole hor jodi shobar soman hoy jal lob sobche boro sei fraction tai sobche boro tar mane option b hocche right answer to ei chilo amader 20 ta question number system theke neya amader ashole tricky point chilo tinta jaygate ar baki math gulo just amra practice korar jonno niyechhilam first tricky point chilo je prime number amra chinte pari kina প্রাইম নাম্বার চেনার জন্য আমাদেরকে দুইটা টেস্ট করতে হয় ব্যাপারটা আমাদের একটু বুঝে প্র্যাকটিস করে ফেলতে হবে সেকেন্ড ট্রিকি পয়েন্ট ছিল যে আমরা কোয়েশ্চেন পরে ব্যাপারগুলো ধরতে পারি কিনা ইকুয়েশন দাঁড় করাতে পারি কিনা এটা ছিল সেকেন্ড পয়েন্ট থার্ড ট্রিকি পয়েন্ট ছিল যে ওয়ান থেকে শুরু করে এক হাজার পর্যন্ত তিরিশ দ্বারা বিভাজ্যকে ষোলো দ্বারা বিভাজ্যকে তিরিশ এবং ষোলো দুকে তারপরে এক থেকে শুরু না করে যদি অন্য কোনো জায়গা পর্যন্ত শুরু করে যেমন হচ্ছে আপনার পাঁচশো এক থেকে এক হাজার পর্যন্ত এই পার্টটা যদি দেয় তাহলে আমরা কোয়েশ্চেনটা কিভাবে ডিল করব তারপর যদি বলে তিরিশ দিয়েও বিভাজ্য ষোলো দিয়েও বিভাজ্য তখন আমরা কিভাবে ডিল করব তারপরে হচ্ছে তিরিশ দিয়ে বিভাজ্য কিন্তু ষোলো দিয়ে বিভাজ্য না সেই ব্যাপারটা আমরা কিভাবে ডিল করব এগুলো ছিল হচ্ছে আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় আচ্ছা তারপর হচ্ছে নাইম আল মাহমুদ বলছেন আজকের অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ব্যাংকের পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান চাই অবশ্যই সমাধান পাবেন সেটা নিয়ে আমরা একটা সেপারেট ভিডিও করব ওকে তো এই ছিল আমাদের মোটামুটি বিশটা কোয়েশ্চেন এর সলিউশন তাহলে আপনাদের যদি আর কোনো বক্তব্য না থাকে তাহলে আমরা আমাদের আজকে লাইভ ক্লাসটা শেষ করতে পারি ওকে থ্যাংক ইউ সবাইকে আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য ওই আমরা পরবর্তী ক্লাসের জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি পরবর্তী ক্লাস আগামীকাল কি আপনাদের হবে